Az uniós projektek jó részében nem lehetett elszámolni alapvető kiadásokat, mint például a rezsit, jelentős önrészt kértek, vagy késett a megítélt támogatás. Mindez eleve távol tartott, vagy kis kapuk felfedezésére kényszerített pályázókat a 2007-2013-as időszakban. Az autonómia alapítvány két éven át kölcsönnel, vagy visszanemtérítendő támogatással segített olyan roma integrációs projekteket, amelyeknek már megítélték az uniós összeget. A kölcsönök visszafizetése 100%-os. Törvényszerűen, hogy csak tehetős szervezet pályázhasson uniós forrásokra, és mi történik akkor, ha támogatás van, de helyszín nincs a megvalósításhoz. Tíz évnyi tapasztalatunk van már, nem úgy értem magának az országnak, meg magának a, 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 a civil, de az önkormányzati szektornak és a struktúrális alapok felhasználásában. Magánál egy-egy pályázati program felhívásánál, kiírásánál lehetett látni, ott, hogy teszem ezt a hivatalosan el nem számolható rezsi költséget, azt mondjuk, hogy is hogyan fogják előteremteni. Úgyhogy már az OSI felé benyújtott pályázati iratunkban is azt, azt, azt nagyon markásan hangsúlyoztuk, hogy Tulajdonképpen egy ilyen rendszerhibát szeretnénk részben korrigálni azzal, hogy ezeket a költségeket akkor ezen a programon keresztül elérhetővé tesszük. A közel kettő év alatt közel 50 megkeresésünk volt, 30 on felüli volt a pozitív döntések száma. Pécsett a, a közi, vagy a középiskola büféjében, vagy a menzáján, vagy pedig a középiskola mellett valahogy kisboltban szerződést kötöttünk. Meg is beszéltük, hogy nagyjából mit lehet adni, meg mit nem lehet adni. Tehát mondjuk cigarettát, kólát, ilyesmit nem, hanem, hanem rendes élelmiszert. És, és hogy akkor a gyerekeknek fogunk kaját adni, mert, mert tényleg szükséges. És, és akkor ez az költöttük. autonómia alapítvány adott le pénzt. Húsz körül a középiskolások száma, ami nagyon arányos, erős büszkék vagyunk, mert öt évvel ezelőtt mondom, volt összesen egy olyan gyerek, amikor elkezdtük ezt a programot a középiskolát. Most gyakorlatilag nyilvánfán általános vált a középiskolás tatás, ha úgy tetszik. Nem csak pénzt adtak arra, hogy a, az átmeneti likvid problémákat meg tudjuk oldani, hanem meg komoly szakmai segítséget is kaptunk. Tehát azt tanították meg velünk leginkább, hogy hogyan kell megtervezni azt, hogy milyen forrásokból működünk. Kimondottan az építési beruházásokhoz kaptunk. Ez egy átmeneti étel volt, ahogy érkezik hozzánk vissza a támogatás, úgy fizetjük vissza az alapítvány részére. Ők a fölünk az uborka, a paprika és a paradicsom. Jelenleg 15 alkalmazottunk van, a következő két hónapban még felvételre kell ugyanennyi, tehát 30 alkalmazottunk lesz. Mi tudtunk venni egy ingatlan, egy egy hektáros kerttel, és fel tudtuk újítani ezt a közösségi házat, ez a gyöngyház, az igaz gyöngy alapítvány nevében. Tulajdonképpen háromféle telékenységre is lehetőség van, és azok a lányok, asszonyok, akik, akik részt vettek itt a foglalkozásokon, azok rögtön bekapcsolódhattak egy olyan kétműves telékenységbe, ami egy szociális webshop és egy szociális projekt keretében némi jövedelmet is ad nekik. Azok a fiúk, akik férfiak, akik itt meghallgatták ezeket, a, ezeket az előadásokat, részt vettek ezeken a programokon, rögtön az asztalos műhely tevékenységébe kapcsolódhattak be. Rögtön a biobrikertbe és a kert programba becsatornázhattuk azokat a magatartás formákat, amiket az, az előadások megindítottak bennük. lett egy nagy üzenet annak, hogy ott lett egy saját ingatlanunk. Ugyanis ez azt jelezte számukra, hogy nem fogunk elmenni, hanem hosszú távon gondolkodunk a, 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 ebben a toldi programban. A következő programozási időszakban, 2014-20 között nem feltétlenül csak szorosan vidékfejlesztési típusú programokat fognak bonyolítani, akár a, 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 a helyi akciócsoportok és a vidékfejlesztési irodák, hanem néhány társadalmi befogadás kérdésével foglalkozó programot is. Nyilván ilyenkor kigyullad a, a piros lámpa az ember fejében, hogyha ezek a társadalmi befogadás típusú projektek is egy ilyen százszázalékos, vagy csak nagyon nehezen előfinanszírozható programcsatornába fognak beleesni, akkor ugye ez automatikusan azt mondnám maga után, hogy megint egy erős lefölözés lenne 
a következmény jelesül csak az eleve tőke és pénzelős szervezetek, illetve területek jutnának hozzá ezekhez a forrásokhoz.